foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded towards us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Obtain the inheritance being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa mga ito ko ngayon. Hindi po magpahala lagi, magpahala lang kayo sa amin kung anong purpose ni Lord, kung paano kayo mag-iisip, Panginoon, at kung paano nyo ito pinapatupad. We pray this morning na uh, makuha namin ang buong uh, ustansya ng inyong salita, Panginoon. Kaya kung malalati, patawad sa aming mga pagkukulang, maraming pagkukulang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakapuna po tayo lahat. Morning po. Okay. <coughs> okay. So for the last, how many, tinignan ko ka nung isang kagabi, May pa pala tayo nag-start. So May, May, June, July, August, September na. So, pero may mga sumingit ngayon kasi mga anniversary, tsaka yung mga special, ano. So, limang buwan na po tayo, ilang buwan. Ano ba yun? May, June, July, August, September. O, lima na nga. So, ang ating, uh, ang ating siniseries ay yung answer to life's biggest question. Ganda sa ano nito eh. Na-miss ni Thea. <laughs> Pero sige, subukan ko ngayon yung ano, ha? Para sa inyo, i-summarize ko na mabilis. Okay, sige. So, pag sinabi nga ang sister, that's biggest question kasi maraming tanong ang mga tao. Diba? Alam mo ba lahat yun? Yung sagot? Pwede ako sabi natin malaman, kaya natin siya yung series to, eh. Si Cleo, may anak na bigla, no? So, may mga tanong yan sigurado sa buhay niya. Yung ba, paano hindi pa alam yan? Sina ito, mga anak ko, Medyo nag-iisip na rin. Pero minsan parang wala pa, di ba? Si Jerome, malaki na rin. Lalo na si Thea. Eh si ano? Si... Uh, Jessa May. Maliit pa rin, okay? So, ano yung tinatanong ng mga tao daw? According to survey, Napakarami na tanong, sa tayo pupunta, sa tayo nang galing, bakit may ganito, bakit may ganyan, bakit ano ba tama at mali, di ba? So, yun lahat tayo yung mga ma- filter mo sa apat na bagay, sa so, origin, destination, sa tayo pupunta, morality, anong tama at mali, bakit mali, bakit ganyan, ano yung tama tamang-tama, ano yung maling-mali, hindi naman masyadong mali, bakit nasabing tama to Morality, okay? And then last is, dito na tayo ngayon sa meaning. Ano yung sabihin ng lahat ng bagay ito para saan ito? Okay, medyo nadaanan na actually natin ito kung, na, kung dito tayo for the origin, destiny, and morality. Medyo papunta na tayo dito eh. Kung alam mo sa kanang galing, alam mo ibig sabihin ng bagay-bagay. Tama? Kung saan, alam, alam kung saan ka pupunta, may idea ka na rin. Kung bakit tayo pupunta sa langit ba, sa impyerno, o kaya sa, yun lang, dalawa lang yun eh. Kaya sa atin, medyo pababawin mo, okay? So, palagay mo, ano, Jero, ilang taong ka mabubuhay? <laughs> hindi mo alam. Pero, ay, wala, hindi ka naman nag-ibisyo. Hindi ka naman nag-ibisyo. Ayan, medyo mas matagal buhay mo. Okay? So, 
So di mo alam pero sa pag sa dulo niyan lang kita yung piano nga no? pero kahit sa ba, sa dito sa buhay lang natin hindi mo alam kung anong tatahakin mo sa buhay di ba so yung ito mga estudyante natin siguro kaya nagpapakabuti yan umiisip lagi yan siyempre maging successful sa career mayaman comfortable tapos yun na no? anong gagawin mo pag mayaman ka na Joshua Nagagay mo sa buhay. Makita mo na, hindi mo alam. Hindi, <laughs> ganyan talaga ang bata, hindi pa alam eh. Di ba, Peter? Makita mo nga, hindi ka maano. Si, tingnan natin si, si, ano, Jana. Anong gagawin pag mayaman ka na? Mayayaman ka ba sa palagay mo? <laughs> Sabihin natin gano'n, anong gagawin mo pagkatapos? <laughs> salamat lang. Paano salamat? Salamat, okay. Thank you, Lord. Yan lang, di ba? Ayan. Okay din yun. Tama yun, kaso. Kaya nga, kaya natin pinag-aarala. O, si Salim, tingnan natin to. Anong gagawin mo sa buhay? <coughs> Pag mayamang ka na. Pag mayamang ka na. Ha? <coughs> Sige, huwag kang mahiya. Mabigyan natin ang context tong ano natin pag, Kasi pag wala mo siya Pag walang context yung pinag-aaral natin Mahihirapan tayo Hindi <laughs> <laughs> pa naisip yun? Hindi pa naisip? Okay, bata pa to eh Si Jamie, sige Hindi, <laughs> ang mayroon si Jamie Okay, si ano mo na? Si Jerome Si Jerome Ang gagawin mo pag mayaman ka na. Gusto mo ba yung waman? Gusto mo ba yung waman? Oo. Oh, please, ito. Ah, bakit? <laughs> ano gagawin mo? Ano hari? Ano ka na? Ano hari? Artista ka. Ganyan. Hindi, huwag ganun, ha? Sige, bad. Tara, ano. Anong balak mong gawin sa buhay mo? Nagulat ka ba? <laughs> Sige, ano ha? Ano gagawin mo? Nag-asawa ka ba? Mag-asawa ka ba? O ilang anak gusto mo? Eh, si Bird, may apo na. Ano? Mabilis, para nagbis sa tatay mo. Anong, ilan ang anak? Ilan ang anak mo gusto? Magkaroon? Dalawa lang, matipid. Okay. So, <laughs> o pag mayama ka lang, dalawa ang anak. Anong gagawin sa buhay mo? Ano na? Nakatapos ka na ang mag-aaral. Mayaman ka na nga eh. Mayaman ka na. Ano mag-usap mo mag-i? Mag-lay mo? Mag-aaral din. Mag-aaral din. IT! Ganda yan. Alam niyo ba yung IT pinakamayayaman ngayon? Oo. Oo. Pag nagbibigay ako na, isang nagbibigay ako ng speech sa mga bata, mga high school. Yun ang lahi kong bukad eh. Oh, gusto yung, sino gusto yung mayaman? So pinapakita ko yung uh, 20, wealthiest man. Noong 20, ano yun, 2014. So mapakita ko sa atin yung listahan. Okay, siguro sampo doon. Okay, kalahati doon, IT yun. Yun ang totoo. Kaya hindi ko madali yun, okay? So, okay. So, pag mayroon mo ka lang, ha, do IT ka na, ano, agay mo pa? Ah, pag-aaralin mo yung CJ. Kapatid mo, eh, tapos na rin sila, ano, agay mo na? Kapasarap na. Ayan, no? tulungan mo naman yung papa mo, di ba? Ayan. Kasi, ano na, next na, si Claire. Mayroon, ano, mayroon mo ka na. Alam na, bigla kami dito, ha? <laughs> Next si Claire, next si Thea, next si Pia, Jamie. Okay, sige. Ay, si Claire. Kahit mabilis lang, ano yung pangarap mo, ano yung gagawin mo sa buhay mo? Kung ilang gusto niyo bang anak? Ha? Nabigla ako sa'yo eh. <laughs> ah, ilan lang, ilan? Plano niyo? 
Dah bigla tu Ha? Oh, biya alit na ang buhay yan eh Si Bud, gusto pa mag-isa eh Maapat na eh Ha? 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 Bukod sa ako na, sila ako, maganda, ano na, malaki na. Mayaman na kayo. Anong gusto yung gawin sa buhay? <laughs> Madami ba sa uba? Ah, sige, tulungan mo na, Taya. Nahihirapan si Claire. Eh. Oh, next! Ano na? Ngayon, umbilis lang! Isang salita lang, oh. gusto ko ng ano, papatayo ko lang ano ano. Magpapatravel-travel ako, magpapalay po ako, ano naman yun. Magpapaputi ako. Sa aling team, mayari? Oo. Okay, dalawang pamilya. Paano tulong? Okay. Yan, okay. Eh, kaya mayaman namin sila. <laughs> Less fortunate, okay. So, next, si... Sino sabi ko? Si Pia na, ano? Pia. Yung mga dog, huwag na kayo. <laughs> mga bata, okay. Pia. Oh, nakapag-isip na kayo dapat. Oh, si Pia ka na, may amang ka na nga, eh. Ilan? Isa lang, okay. Ilan anak mo gusto mo? Mag-asawa ko ba? Okay. Ilan, anak? Apat. Okay. Snoinig. Ano ba tayo mo po? Business. Anong business? Ang dami, no? Pagkain. Okay, sige, Jay. Ano na? Ay, sleeper muna. Ito ang tatlong boys natin. Ano? Ito, maliit pa to. Ito na lang, sleeper. Anong gusto mong nga sa buhay mo? Isa lang. Isa lang sinangyay ko. Mayamang ka na. Ano pang gagawin mo? Sila mo ko ang tao. Nagsasuggest na. Ano? Naisip mo na ba yan, di ba? Naisip mo na yan? Oo, ano ang gagawin mo? Anong gagawin ng bangko doon? Okay, sige, next na tayo kay Jamie na. Ito ang pinakaano sa inyo, advance na ata ito sa iyo. Sige, tignan natin ha. Sige, go. Mayamang ka na. Mag-asawa ka ba? Ilan anak gusto mo? Apat. Apat. Ayan. 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 Pag-aaral yan si Diana. Ano ka? Pag-aaral na sila lahat. Ano ba? Pag-aaral ulit ako. Wow. Ano ka-aaral mo? Doktor na? Mayamang ka na. Mag-doktor ka ba? IT ka, di ba? IT. Ay, ito na yun. Sige, sige. Okay lang yun. Dentist na yun. Papagawa ng bahay sa kamilin sa buhok. Trip kila na rin siya. Tapos ano, huwag handaan mo kasal na 50th. Gusto daw ni namin ng virtual. Tapos, ano, establish yung pag-ibig kapag nangailangan mga kapalagang pera. Ang dami ah. So, may kapalista na yun. Okay. Okay yun. Okay. So, yun. Okay. Tapos na tayo. Alam pa sino ba? Sino nahirapan? Diba? So, kasi ganito ang sasabi ko sa inyo mga bata, especially. Even mga magulang. Kasi nga, alam nyo ba na yung anak nyo, kung hindi nyo tuturuan, okay, katulad nyan. Oh, 
Alam mo, sinasabi ko sa kanila, pero minsan kasi bata talaga eh, hindi pa, hindi, hindi pa nalang ma-absorb. Na last, ano pala, 10 years from now, 20 years from now, katulad ka rin eh, nakikita mo si daddy, ganyan. Hindi ka rin bata. Okay? May, alam niyo ba yun, mga bata? Nalalaki kayo? Alam niyo ba yun? Pag laki niyo, hindi na kayo bata. So, may gagawin kayo sa buhay. So, anong gagawin niyo sa buhay? Kung tinanong natin yung mga young people, may, medyo nahihirapan, medyo halo-halo na yan eh. Kasi iniisip ng iba, parang masyado na ma-showbiz yung, yung sagot ko pag sinabi ko, millionaire. Diba? Masyado idealist. Pero kaya nga natin pinag-aaral ngayon, ang salita ng Diyos, para sa, la sa lahat ito, para ano, alam natin gagawin sa buhay kasi, Uh, ako doon na iniwala rin doon eh Yung 5 years from now, 10 years from now Maganda yung may po-project ka Pero madalas ay hindi pag pinag-awala mo yung salita ng Diyos Sorry, kung ma ma mahaba ang pangarap nyo, no? Actually, hindi ganap <laughs> Yan, totoo may, may ano ka lang, may gen Baga ako ngayon, mayroon na akong outline, di ba? Pero lahat ba ito, susundin ko Para maging maganda yung sermon Hindi lagi kasi, hindi ko alam kung sino yung atin eh Minsan, hinanda ako to for how many months na. Pero hindi ko alam kung sino nga atin, ano yung response nyo, ano yung... Okay? So, may mga guide tayo, pero bandang huli, mag-guide talaga sa atin, yung tamang-tamang decision na gagawin natin sa buhay, ano? Pag kaya alam mo yung Diyos, tapos alam mo yung gusto niya. Kasi kahit alam niyo, actually, kahit alam mo yung gusto niya, pwede mo na hindi sundin, di ba? Naalala niyo yung ating tinakil dito, meron kang... Uh... Spirit, body, soul ah. may, may body ka, may, may utak ka, may will ka Siyempre, yun yung magde-decide So, anong gagawin mo sa buhay mo? Magde-decide ka pa rin kung ano man sabihin sa'yo ng mga yan Kahit sabihin sa'yo ng Diyos, dapat ikaw ay maging godly woman Okay? Minsan, babaliwalay mo yun Katulad ng ginawa ni, kung lalo si Iso Di ba? Ilalim si Iso Ano yung tatay niya, yung lolo niya ay kilalang lalaki ng Diyos. Ibig sabihin, godly sila. Tapos, binali wala ni Iso yun. Nag-asawa niya ng kahit ilan. No? Kung ano-ano lang ginawa sa buhay niya, pinagbenta niya yung hindi niya dapat pagbenta. No? So, yung mga kasyano, minsan, ganun. Okay? Nalulungkot ako, wala, wala kayong nasabi ano eh. <laughs> Eh, yung totoo, pero ako, hindi ko na pangarap yun. Nakita ko na yun sa amin, si Pastor, lahil lang sinasabi. Marami daw, mga young people, pag naging successful na, nang gagawin sa buhay, kanya-kanya no, na, no? Parang wala natutunan sa church. Ang, ang dinidigit natin lagi yun, salita ng Diyos, anong kalooban ng Diyos, siyempre maligtas mo na yung mga tao. Gusto mo mag isol na, yung maganda yung mag isol na, ka, wala masyadong gastos, wala hindi rin. Bago ako natutong mag-soul winner, matagal ko na, maganda ka sa baptist, buti napunta ako sa baptist, kung hindi, lalong wala. Diba? Kahit anak ka pa ng pasto, pag hindi ka sumunod, wala rin yun. Ganun lang tao, pag hindi mo alam kung para saan yung buhay mo. Yung maiksing buhay mo, hindi mo alam kung para saan. Diba? Kaya medyo nahirapan kayo eh. Diba? Talaga sinadya ko yun kasi nga, gusto kong makita yung sarili nyo na hindi yung i-feed lang sa inyo ng, ah, alam, mayaman, ganyan. Diba? Ganun Pag pala'y showbiz kayo po, TV pinapanood nyo, yun na yung hangganan ng inyong vision. Ah, basta magbayama na ako. Di ba? Na, nakuwento ko lagi ko sa inyo, may kilala akong milyonaryo eh. Naalala yun ba yun? Isa yun sa mga nagmulat sa isip ko. Bata pa ako noon. Doon pa lang kami sa college. College, pag-graduate na kami noon eh. Itong kaibigan kong milyonaryo, di syempre, nandiyan yung pagkakataon, kaibigan mo to. Nagiinom sila. Okay, hindi na ako minum ng time na yun. Dati kainuman ko rin dati yun. Siyempre, curious ako, ano yung, anong gabi mo sa buhay mo? No, successful yung business sa tatay niya. Literally, minunali siya. Ano yung sinabi niya? Anong, ano bang goal mo sa buhay? Alam mo sabi niya? Alala niyo ba yun? Yung mama. Yung mama, na siya eh. Ang sabi niya, mag-survive lang. Inulit ko pa yung panong, hindi, anong survive lang? Mabuhay lang? Ibig sabihin nito, ano? Actually, I believe may halong ano yun, may pagkukunwari nyo yun. Obviously, magkakilala kami ng high school pa lang. So, pambira, kung yun lang ang goal mo sa buhay, yun mo ako sa'yo. Diba? 
Pero ngayon, again, yung special yung mga kabataan, ano yung tinatarget yung goal nyo sa buhay? Ano yung gagawin sa buhay nyo? Kung hindi mo alam pinapagawa ng Diyos at kahit alam mo pang pinapagawa sa'yo ng Diyos, kung hindi ka mag-determine mo talaga, ito yung gagawin ko. Paglaki ko, ito yung gagawin ko. Paglaki ko, ito yung gagawin ko. At kahit mayroong hadlang. Okay? Ay, may hadlang. Medyo nawala ng tabaho si tatay. Hindi ako makapag-aaral. Anong gagawin ko? Nagkulang ng budget. Namatay si sino, sino man yan. Okay? Na-disgrasya ako. Ano na next kong gagawin? Wala na akong pag-aas sa buhay. Ganun ba yan? So pag alam mo yung alam mo ng Diyos, hindi kayong ano, ma... kasi nga, una, papunta ka na sa langit. Una-una. Pag papunta ka na sa langit, yung mga bagay na medyo wala ang uh, bagay-bagay yun. Isa pa sa sa'yo, papunta ka na sa langit. Eh, hindi ako successful. Eh. Inaway ako naman. Eh. Hindi na big deal sa yan. Okay? Ay, hindi ako successful. Even that, kasi nga kayo, di natanong kayo, successful na nga kayo, hindi nyo pa alam gagawin nyo eh. Kasi nga, yun ang katotohanan na ng buhay, mga tao. Ay, mga tao yun. Eh. Church, lahat tayo tao, sa, sa tayo kukuha ng direksyon, dapat sa Diyos. Okay? So, ang ina-expect ko sana, you know, at least, ano bang effort ng church, di ba? Maligtas yung mga tao. The more na maligtas, doon malunugod ang Diyos. Doon ka nag-iipon ang kayamanan mo sa langit. Okay? Yun yun eh. Kahit ano pa din sabi ng Panginoon, lay, up, lay not treasures upon the earth where moth and rust that corrupt. Sa Tagalog, mag-ipong ka dito, masisira lang. So, tapos, if they devote mo yung buhay mo doon, masisira lang, iiwanan mo lang. Yun ang totoo. Kahit ilang island pa yung bilin mo, kahit gano'ng kapasikat yung pangalan mo, nasa si Inaris, gano'n, di ba? Sa lahat ng ano, nilagay na yung pangalan niya. Eh. <coughs> Picture mo, okay? Si, kilala mo si Kim Jong-un. Kim Jong-un, di ba? Nakita niyo yung bansa niya, nag-iitap na yung mga ano niya. Ginawa niyo yung sarili ng Diyos, parang ganun. So, successful ba siya? Hindi. Hindi pa rin. Pag namatay sa impyerno. Okay? At kahit sa langit ka na, okay? Sa langit ka na, yabang mo na. Hindi pa rin. Sa langit, mag-iipon ka ng rewards. Ngayon, sino yung mas marami rewards sa atin? Ano dapat mong gawin para magkaroon ng rewards? Marami. Okay, bago mo yung paglingo na yun, Diyos, siyempre, alam mo yung salita niya, alam mo yung kalooban niya. May pag alam mo na, gawin mo, at pag ginagawa mo na, you stay there. Okay? Forever yan, consistent hanggang mamatay ka na. Pero maganda sa atin, pag alam mo na. Pero iba sa atin, alam mo na yung kalooban ng Diyos, naglingkod ka ng isang taon, tapos, ayaw ko na. Minsan ko na pag hindi ko na-rooted dito, minsan hindi mo alam yung uh, saan ka nang galing, sa, saan ka pupunta. Okay, ngayon, nagdududa pa ako, totoo nga ba yung langit? O sige, tinanggap ko na rin, para ano. Pero hindi ako siya sigurado. Hindi alamin mo. Siguraduhin mo pa. Oh, the certainty of these things. Okay? Nandun yung morality, ano ba yung tama at mali? Alamin mo. Tama ba pumunta sa church? Baka ano, hindi naman natang masyado kasi meron din sila. May mga, yung mga satanista daw, meron din silang Diyos. <laughs> Alam ko, ang malaki, pero pag ganun kababaw ang tingin natin sa ginagawa natin sa church, pinapagawa sa atin ng Panginoon, mababaw yun, okay? So, ngayon, hindi tayo sa meaning. Anong ibig sabihin natin ito? Medyo wala tayong time, pero sakto lang ito. Okay? Ang pag-aaral natin this week, the, uh, this uh, today, dapat tatapusin ko na, pero na-realize ko, kulang pa rin. Okay? So, yung first week natin, ang uh, ginawa natin, dinefine lang natin ano ibig sabihin ng meaning, purpose, and intent. Okay, ibig sabihin lang ng meaning, ano yung sabihin ng mga bagay na to, Yung mga bagay na hindi mo ready ni maintindihan, bakit may rinos? Siguro yung mga bata, titingin rinos, saan pa itong umiikot doon? Hindi nila alam, pero as they grow older, na-explain nila, mayroon palang ibig sabihin ng oras. Okay? Yung nag-represent ng ating time. And then yung purpose, yun yung anticipated outcome, ano yung gusto natin gawin. Okay, ganun din yung intention. So yun yung first week natin. Second week, last week, ay... Yung mga purposes ng tao. Tinignan natin from the whole Bible, napakarami. Natapos ba natin yun? Medyo sinorkat na nga lang natin eh. Sa buong Bible, tinignan natin yung purpose, intention, and meaning. Anong ginagawa ng tao? So, ano yung nakita natin doon? Yung ibang gusto ng tao ang gawin, katulad ng mga sinasabi nyo kanina, ito yung gusto kong gawin, mabuti ba ito, masama, at neutral. So, nakita natin yung ibang neutral, yung ibang medyo mabuti, pero maraming masama. So, kaya kung meron kang meaning sa buhay mo, 
Huwag mo na gusto kang goal. Huwag mo umasa sa tao kasi ang tao, hanggang ano mo yung salamin uh, sa magkapera ako, tapos na. Isasadla mo na yung buhay mo sa satanas. Na? Marami nag-artist na ganun. Okay, hindi natin alam yun, the surface. Pero marami daw artist na according sa mga narinig ko. At naniniwala ako doon kasi alam mo yung artist na, arti-arti ka lang, milyonaryo ka na. Sa palagay nyo, ano yung ginawa nila para sila yung piliin na pag mayroon na mahirap bang umarte? Okay, hindi, ang mga anak mo kami sa arte. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi mahirap umarte, diba? Kung baka sila nagbigyan ng isang milyon para lang umarte, gumanap. Ano sa palagay nyo? Nagustuhan sila eh. Nagustuhan sila, tama. Bakit sila nagustuhan? Dahil madaling o ano? Ah, uh, dahil na. Gusto lang dito. Dahil yung uh, ginagawa nila, alam nyo yung artista, hindi lang sa binigula umaarte yan. Alam nyo ba yun? Pag humarap sila sa press conference, kung ano man yan, sinabihan na yun ng mga baklang direktor. Pinapaikot sila, at sila ay, ano na, ibig sabihin to, tama yung gusto, gusto ka nila kasi sunod-sunod lang ka sa kanila. Yun ang totoo, tapos sinuwaling ka rin katulad nila. Okay, kung naman masaya ka dyan, kung naman mahal na mahal mo yung fans mo. Diba? At yung sabi nga nun, so sabi nun, karamihan doon yung mga babae, nagpagalaw na yun sa mga, ano, yung kainin ng mayaman. Yung parang nagbibintang ka ba? Ikaw, isipin mo na lang. Kita mo nga, binibinta nga nila yung sarili nga, di ba, yung mga babae? Isa sa mga na, ano, kasi misa, sinesearch ko rin yan eh. Ano nga, gano'n kaya ang galing to, bakit ano? Di ba? Gano'n ang galing pang babae to? Isearch mo yung binagawa nila, Okay, naghubad na yung kung saan. Yun ang totoo. Eh, yung mga lalaki, paano yun? O, nayari yun ang mga bakla yun. So, hindi ako may kilala ko, sina yung balkada ko rin. Sumali siya ng, ano, ng Mr. Yun. Mga gano'n, yung pa... Mga <laughs> uh, ganyan-ganyan. Siya nagsabi nun. Hindi ko naman tinatanong. Hindi ako nagbibintang. Pero siya nagsabi nun. Sabi niya, yung mga nananalo daw doon, Oh, sino yung mga nagbamanis no? Mga bakla. At na, pag na nagpaano ka sa kanila, alam mo na, mga sirawin yan. Okay? So, yun. Kahit, eh, ganyan din, paano mo judges yung mas pogi sa hindi pogi? Sige nga. O, siyempre, ako, pinaka-pogi sa akin, mga anak ko. Pinaka-maganda yung mga anak ko. Yun, eh, di ba? Kayo din. Sino ba? Ang mga yun. Ibig subjective yan. Bakit sila nanalo? Nagkalokohan na, okay? Nakukuha niyo yung ano ko? So ngayon, hindi tayo dapat uh, sabi, yung magtiwala sa mga purposes ng tao. So ngayon, titignan natin sa Old Testament. Yung mga purposes ng Diyos, okay? Sa Old Testament. Masabi ko sa inyo, this week, uh, lahat na. Pero mas maganda kasi yun sa New Testament. Pag nakita natin sa New Testament, medyo nang iba. Pero pareho pa din. Okay, tignan natin yung mga judgment niya, mga purposes niya sa... Old Testament. Sa Isaiah 14, medyo mabilis na lang ito ha. Pakigyan nyo na lang ako kasi pag hinahanap nyo pa, matagal eh. Sabi sa Isaiah 14, 24, hanggang 26, the Lord of Force has swords. Sige, tignan ko na lang dito. Isaiah 14. Old Testament lang muna tayo today. 14, 24, sino to? Destruction of Babylon, Assyria, and Lucifer. So, nandito nabanggit si Lucifer. Kilala si Lucifer yan? Okay. Actually, pag hindi King James ang Bible nyo, wala na. Yung sinabi sa, sa NIV, si Jesus ang uh, kinas down. Okay? The morning star. Okay? So, kaya sabi sa Bible, sa King James, is si Lucifer yan. Kaya sabi nyo dito sa 24, the Lord of hosts has sworn saying, surely I have, I have taught. Okay? Inisip ba yung Diyos? So shall it come to pass, as I have purposed, so shall it stand. Sa Tagalog, dahil inisip ng Diyos yan, gusto kong gawin yan, mangyayari yan, katulad nung paano ko binala. Okay? So ganun ang uh, purposes ng Diyos. Sa 26, sabi dyan, This is the purpose that is purposed upon the whole earth, and this is the hand that is stretched out upon all the nations. So ano nga yun? Husgahan niya yung Babylon. Okay? Yung kalaban ng mga Israel. Bilis lang po ito. Sabi dito sa uh, Isaiah pa rin, 14. Ah, tapos na tayo doon. Sa Isaiah 
Isaiah 19 Isaiah 19 is a curse Tsaka yung mga mangyayari sa Egypt Okay So sabi sa verse 12 Sabi dyan Where are they? Where are the wise? Or the wise? Wala sila yung mga talino nyo Okay, sa mga pinagmamalaki ng mga bansa Yung mga talino ng tao nila Tama ba yan? Yung Germany, sino yung laging pinagmamalaki nila? Mga mga galing nilang uh, Invento Invento, di ba? Tagasan ba si Einstein? German yun, di ba? Kasi nag-migrate sa US Okay? Sa so, Ukraine, sino yung magaling dyan? Si Tesla ata, kung doon nag-aamali e, Siyempre, yung mga Amerikano, marami, di ba? Diyan si Edison si... Pero yung mga malaki nila, pero sinasabi ng Panginoon dito Yung mga Egypt, malayo silang matalinan tao e, Di ba, marami silang kung ano man yan Yung mga pyramid, di ba? Architect nila Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, nasa na sila? Where are they wise and let them tell thee now Let them know what the Lord of hosts at purpose of an Egypt Okay? So, at alam natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ano nangyari sa Egypt? Bakit nyo ba Egypt ngayon? Mayaman pa rin ba nila? Baka pangyarihan pa rin sila? Wala na. Pero nung time na yun, napaka-pangyarihan nila. Okay? Kasi sabi ng Diyos, pag ako nagbabasa inyo, tapos ka. Okay? Mayroon pa rin. Mayroon pa rin. Pero mahirap na sila, hindi na katulad ng dati. Okay? Curse on tayo, sa 23 naman. Kapansin nyo dito, yung mga purpose ng Diyos, pwede masama sa ibang tao. Okay? Tingnan nyo, sa 23, 9 Ito naman ay curse sa Tyre Isang isang bansa dito na malapit sa Israel Sabi nyo, the Lord of hosts had purpose it To stay in the pride And all glory And to bring and to contempt All the honorable of the earth So, yung sabi nyo, mga Sino yung mga galing ngayon? Sina Bill Gates Sina Sino ba yan? Si, si Mark Zuckerberg Mapapahiya din yan Last time yung kilala kong babae na napakayaman daw, si Elizabeth. Alimutan ko. Basta yung gumagawa siya, ba- bago lang siya, natalino siya, mayaman yung parents niya. Kaso gusto niya maging mayaman lalo siya. So kaya siya nag-invento daw siya ng, ng uh, equipment na ganito lang talaga eh. Kasi pag pumunta ka sa hospital, yung mga equipment ng hospital, napakalalaki nun, di ba? Tapos hihintayin mo yung uh, laboratory mo ng ilang oras, minsa ilang araw. Yung sa kanya daw, itusok mo lang yung ano mo doon. Daliri mo doon, kukuha ka ng dugo. Maya maya, may resulta na. So, galing na na. Ibig sabihin, ang bilis ng uh, ano man, ng test. So, yung pala, bandang wali, hindi pala totoo. So, yung mga inupahan niya, mga ano, sabi ng mga engineer, hindi, hindi natin kaya yan. Hindi, kailangan gawin natin yan. So, bandang wali, syempre, ang dami na naging best. Umaman siya na umaman, bandang wali. Niloloko pala nila yung mga tao Kaya, kaya nagbibigay yung mga tao minsan na, Ng pera Alam nila kaya talaga yun Kasi ganun ang nire-report nila Bandang ulo yung mga sinungaling pala Okay? Kaya siya sabi ng Diyos dito ganun Kahit ang gagaling yun Yung tayo kilala yan sa mga ships nila Magagaling silang gumawa ng ships Kaya siya sabi ng Panginoon Pag gusto ko yung ibaba Babagsak din kayo Okay? Yun ang purpose, sabi nyo dito, yun ang gusto kong gawin sa inyo. Hirap na na, bakit negative? Next, sa uh, 46.11. 46.11 pa rin ang Isaiah. Bilis lang ito kasi halos pare pareho eh. Sa so, verse 28, dito naman is... Ah, sorry, 11. 46.11. Ganun din sa... Sa mga... Ano to, mga Diyos-Diyosan. Okay? Sabihin natin, eh si Jesus, Diyos nyo siya, eh, namatay siya. Eh yung mga Diyos namin, binibihisa namin kung ano-ano, di ba? Ito yung Diyos namin, o. Oh. O. Oh. So, pero sabi dito, calling a ravenous bird from the east, the man that executed my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, and I will do, also do it. Eh, pag sinabi niya, pag sinasabi niya, na kaya niya nang tawagin yung ano eh yung ano yung mga ibon gusto niya pwede niya ano yun papuntahin kung saan niya gusto okay tsaka yung mga tao gusto niyang gawin gagawin ng tao na yun kahit ayaw niya hindi hindi ba yun hindi ba yun ginagawa ng Diyos yun okay kaya ngayon yung mga ginusto niyang gawin sa sa Babylon tsaka sa mga Diyos Diyos ano gagawin niya yan okay 
Ano pa? Si Jeremiah 28. Jeremiah 4, 28. Kahit pakinggan nila ako. Pero sige, okay lang. Kung gusto nyo tingnan. Sa Jeremiah 4, ito, more on sa ano na ito? Sa Israel or sa Judah. Sabi dito, May ginig ko ba? For this the earth shall mourn, for this shall the earth mourn, and the heavens above be black. Then because I have spoken it, I purpose it, ako ginusto ko yun, sinalita ko yun, sabi niya, I will not repent. Hindi ako magsisisi, o hindi ako tatalikod dun. Okay, I, sabi niya, neither will I turn back from it. Ibig sabi niya, gagawin niya yun. Okay? Pag ang Diyos ay may gustong gawin, gagawin niya yun. Okay, gagawin niya yun at mangyayari yun. Sabi sa... Jeremiah pa rin, 26. Sabi dito, Sabi dito, If so be that they will hearken and turn every man from his evil way, but I may repent me of the evil which I purpose to do unto them because of the evil of their going. So ito medyo makikita natin, ano, ang makikita natin na pwede yung Diyos naman ay mag, mag-turn. Pag kayo ay nagsisi. Pag ginawa niyo yung gusto niyang gawin, gusto niya kayong sangupin o gusto niya kayong patayin lahat, ano nari? Pero pag kayo ay uh, ginawa niyo yung gusto niya, pwede niya siyang alisin. Pero, yun ang gusto niya. Okay? May nakapansin ba kayong pattern? Parang ang sama ng Diyos, di ba? Parang. Okay, pero hindi. Sa 33, ah, sa 36, it may be the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do to them. So, anong gusto mo ngayon ng Diyos? Masama ba o mabuti? Ha? Mabuti siya po dito. Ano siya sabi niya? Ang, ang gusto niya ang gawin sa Judah kasi gusto niya siyang pausahan, masama. <coughs> At bandang huli nga, kung alam niyo ang kwento na to, bandang huli, nasakop sila. Ang daming napatay sa kanila. Yun ang gusto mo ngayon ng Diyos. Kaya sabi niya, kung magsisi sila, Patatawarin ko sila. Next. <coughs> Sabi siya dito sa... Huwag sa lulig. Pasa na natin ito. Sa, against Ammonites, against Babylon, ang dami niyang judgment, gusto nila silang lipulin. Ganun ang gusto ng Diyos. E dito lang tayo sa... <coughs> Atingin natin sa 2 Samuel. 2 Samuel 17. Eh, pasa ko na rin iba pero kasi puro ganun lang yun yung mga yung mga bansa na ginamit niya rin para sa kumpin yung Israel who's gain na yun marami doon mga matay 2 Samuel 17 14 uh, 14 and Absalom and all the men of Israel say the council of Hushai the archive is better than the council of Ahitophel for the Lord appointed the, to defeat the good council of Ahitophel to the intent that the Lord might bring evil upon Absalom. So, anong gusto ulit gawin ng Diyos? Mabuti, masama. Masama ka rin, no? Kay Absalom. Kay Absalom, di ba? So, alam niyo yung kwento, si Absalom nag-rebelde, anak siya ni David, nag-rebelde siya sa tatay niya. So, nagka- si, si Atito Pell ay kakampi ni Absalom, si Husha ay kakampi ni David. Okay? So, ngayon, mas matalino si, Hu- si Atito Pell, matalino yan, kaso, naisahan siya ni Hosea dito sa pagkakataon. Bakit? Kasi ang gusto daw ng Diyos ay uh, to might bring evil upon Absalom. Kasi nag-rebelde siya, gusto niya siyang ma- ma- mag-apil, matalo. Okay? So masama ba ang gusto ng Diyos? Mabuti. Mabuti. Kaya kung minsan masama doon sa mga individual. Kasi ikaw ay may nagkasala sa Diyos. Okay? Tandaan niya kasi puro kasi nakalunan na ang negative. Puro mabuti, mabuti, mabuti hindi mo maintindihan ko na mabuti kung hindi mo alam yung masama. Diba? Kaya ang Diyos, pag ikaw masama mismo, may justisya ang Diyos, mayroon ang kaparusahan dyan. Okay? Ito, second to the last. Ito, maganda ito. Medyo malalim. Sige. Sa Ezekiel 40. Ezekiel 40. Kung alam niyo yung Ezekiel, from 40 onwards, hanggang matapos yan, di-describe lang niya yung temple. May sabi sa 4. And the man said unto me, yung man niya, yung may nakita siyang isang tao na nagsusukat. Okay? Sabi niya, Son of man, behold, thine eyes and hear with thine ears, and set upon thy heart upon all that I shall show thee, 
for they intend that I might show them sino yung this, Ezekiel, sino yung them, mga Israel unto thee, uh, unto thee art thou brought hither okay, declare all that thou seest of the house of Israel so mayroong isang temple na pinakita ang Diyos sa so, nagkita ng mga likod ng Diyos kay Ezekiel pinakita yan, napakalaki so kung alam nyo yung uh, temple ng uh, Israel ng mga panahon ni uh, Solomon, malaki yun eh nung in-improve pa lumaki din <coughs> pero itong pinapakita kay Ezekiel sobrang laki at sobrang ganda okay, bakit daw? sabi dyan para makita ng mga Israel yung gusto niyang gawin nila. Okay? Medyo malalim yan, pero sabi ng iba, hindi nang mangyayari yan. Parang yun lang yung uh, supposedly mangyayari, pero ngayon, hindi na nangyayari. At napalitan na ng Heavenly Jerusalem. Okay, last. Daniel 4.17 Old Testament lang muna tayo today. 4.17 Maaga pa pala, no? Nakakalito to. Advance kasi. Amin, ako correct ko yan, ha? Okay. This matter is by the decree. Okay, ganito yan. So, si Nebuchadnezzar, nagkaroon ng palagini, patkilala niya na si Daniel. Si Daniel nag-interpret ng dreams. Okay, napag-alala natin si Joseph. Pero ito, mas magaling si David. Ah, si Daniel, sorry. Si Daniel, hindi niya na kailangan sabihin yung panaginip niya, eh. Pero this time, sinabi ni Nebuchadnezzar yung kanyang uh, kanyang uh, panaginip at ang panaginip na ganito. Meron daw isang uh, puno at ito ay uh, ano ba yun? Itong malaking puno nito ay puputulin. Pero hindi namatay. No? Meron pang pag-asa. Anyway, sabi dito, This matter is by the decree of the watchers and the demand of the word of the holy ones to the intent that the living may know the most high rule in the kingdom of men and given it to whomsoever he will and set it up over it the basis of men. So sa Tagalog, ito maganda, maintindihan mga bata eh. Sino yung nagiging mayaman? Makapangyari yan. Bakit sila lang nagiging makapangyari yan? Mayaman. Ha? Huh? Okay, ang alam natin, magaling sila eh. Diba? Tama naman ito, some degree. Pero sinasabi dito, ang Diyos ay naglalagay sa kanila. Okay? Kung anong sinong gusto mong ilagay ng Diyos, yung panahon ni Pharaoh, siya nilagay doon, kaso weekend siya. Eh ba't siya nilagay doon? Kasi may gustong gawin ng Diyos na iba. Okay? Sabi dyan, he give it to whom so every will and set it up over it, the basis of man. Minsan niya, yung pinaka- hindi pa marunong. Ba't ganun? No, dapat ano, yung pinakamagaling. May ginagawa siya. May gusto siyang gawin na accomplish sa ating buhay. Okay? So, tutuloy natin ang kwento niya. Anong, ibig, anong nangyari kayo ng bukid niya dyan ay nasiraan siya ng ulo. Alam niyo ba yung kwento na yan? Bandang huli, siya pala yung sinasabi doon na magiging para siyang hayop. Nawalan siya ng katinuan. Pero ang mga 7 years, gano'n. Pero bumalik naman. So, anong lesson doon? Ang lesson doon, kahit sino ka pa, na magaling, matalino ka na, magposisyon ka na, pag gusto ng Diyos na ibaba ka, pwede ka niya ibaba. Kaya sinasabi dito, ang gusto lang ng Diyos ay, hindi naman yung gusto kong sirain lang si Rebukad Nesal. Ano sabi dito? <coughs> to the intent, that the living may know. Okay? that the most high ang Diyos ay ang namumuno sa lahat ng namumuno. Okay, alam mo ba yun? Kaya minsan kahit anytime na uh, kung ano man yan, discouragement man yan or na, uh, na, natetempt ka na usi- isipin sa sarili mo, napagaling ko eh. Okay, kaya alam mo na ako kasi magaling talaga ako eh. Anytime na may isip mo sa sarili mo, alalahanin mo to na ang Diyos ang namumuna. Okay? Yung iba na, may discourage. Bakit na uh, ganito? Napakahina ako naman. Ang Diyos ah, ang nangunguna. Ang Diyos ang nag-uroon. Huwag ka masyado dyan, iiyak-iyak ka dyan. Tapos, inaabuso ka na ng iba. Ay, kasi mayaan mo na siya kasi sila yung magaling eh. Hindi ganun. Kaya nga, inaayal natin salita ng Diyos para hindi tayo sunod-sunod sa mga kung sinong ungodly dyan. Kunwari, pinasayosogi, Bill. 
Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin ba nun? Tama yun? Hindi. Pero kung sakaling na matuloy yun, ibig sabihin ba nun? Okay lang yun? Na may lalaki, may babae, kahit ilang gender gusto natin, tama. Ganun ba yun? Hindi. Pero kung nangyari yun, ha, ano yun? Isipin lang natin at ang katotohanan is ang Diyos ay andun pa rin, hinahayaan lang yun. Later sila husgahan ng Diyos. Pero tayo mga mamamayan, hindi ibig sabihin tatanggapin natin lahat ng gusto nila patanggap sa atin. Yung eh, gusto ko sabihin dito. No, da- dapat maintindihan natin ang Diyos naman ay ang talagang nangunguna. Hindi ba ako na ginawa yun? May gusto siyang ibang gawin. Si Pharaoh, nung una, palakas-lakas siya, inapin niya yung mga Israel. Ano lang yari ba dang uli? Siya yung, siya rin yung bumagsak. No? Kahit mayaman sila, bumagsak sila. Sino ba? Ni Bukad Nisa, ganun din. Yung anak ni Bukad Nisa, ganun din. Yung Babylon, kaya nila, yung Persia, lahat, Greek, lahat siya bumagsak. Ang mga pangyarihan niya, US, di ba? Babagsak din yan. Yung ano, ano yung basta ginawa ng Amerikano, ako yun. Hindi. Eh, yung boss ko, magaling talaga yung boss ko. Hindi, hindi lagi. So, sa pinaka-boss mo dapat, sino? Sino dapat ang boss mo? Ah, ang boss mo. Ha? Siyempre, magulang mo, maliit ka pa eh. Pero lahat tayo, kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kabataan, paglaki mo, sino susundin mo? Eh, may, may alam mo akong ano eh. Sino susundin mo? Ang Diyos, alamin mo yung balak niya sa buhay mo, yung mga purposes niya, yung gusto niyang gawin. Next week, doon tayo sa, sa New Testament. Kaya may bigay ko na rin sa inyo. Yung pinaka-summarize lang niya, anong gusto niya mangyari. E siyempre, ma, 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 ano siya, ma-please. Ibig sabihin, gusto niya siya maging masaya, siya yung Diyos eh. Pero paano nga siya sasaya? Yung tao, maligtas. Yan ang gusto niya. Pagligtas na kayo, anong, gusto, anong kailangan niyang gawin? Magpakasasa na kayo sa kanil. Hindi. Maglingkod kayo sa Diyos, mag-ipon tayo ng kayamanan sa, sa langit, hindi sa lupa, di puro lupa na lang, puro kayamanan sa lupa na sa utak natin, bata ka pa, hindi. Dapat maganda, bata ka pa, iniisip mo na na kung paano maglingkod sa Diyos. Paano siya mapapasaya kasi pala siya pala yung Diyos eh. Doon tayo nang galing sa Kanya, doon tayo pupunta sa Kanya. Siya nagsasabi ng tamat mali. Ayun ang sabihin ng buhay mo. Ang ibig sabihin ng buhay mo, yan ay, sabi sa Ecclesiastes naman, sa 12, masaya rin natin yun. Bakit tayo ginawa ng Diyos at saan tayo mapunta lahat? <coughs> sabi ka dyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, okay, matakot ka sa Diyos, okay, magtiwala ka rin sa Diyos. Sabi dyan, and keep His commandments, gawin mo yung mga pinagutos niya. For this is the whole duty of man. Ay, kala ko na, pag mayaman na ako, ako na yung ano, ako na yung matusunod. Hindi, ang Diyos pa rin. Marami na nagkamali dyan. Itong kailan lang si... Itong mayama naman, ang mga kaibigan ni Clinton. Alala niya yan. Gabas na ba kayo ng news? Mayroong isang bakla na mayaman. Sobrang yaman. Ang bihira. Billionaire. Pero hindi siya sikat. Pero sa mga ano, sikat siya. Pero nakonvict na pala siya ng bakla nga. Tapos may mga pinapatulay siya mga bata. Eh dahil siyempre mayaman siya eh. Ginagawa niya. Ginapunta niya mga bata sa bahay niya. Mayaman siya eh. Mapunta kayo dito. Mayroong kainan. Bandang huli. Yun na. Ginagalaw na. Okay? Kaya kayo mga bata, mag-iingat kayo. Ngayon, ano nangyayari sa kanya? Nung una, kala niya hindi siya matitimbog. Diba? Mayaman ako eh. Kilala ko mo yan, bayaran ko lang lahat yan. Eh, bandang uli, nagkaloko-loko sila. Bandang uli, nakakulong siya. Bandang uli, pinapatay siya. Okay? So, huwag mong iisipin na magaling ka ngayon, wala ka ng katapusan. Okay? Gagawin ko gusto ko. Ginawa niya gusto niya, by the way, pag yung mga bakla, ganun din niya. Bakit lalaki yan? Gusto mo ba ba? Lalaki din? Yung nangyari dito kay Mubukad Mesa, yung kwento ko kanina, naging utak animal siya, parusa ng Diyos yun. Ah, ba? Parusa sa kanila ng Diyos yun. Ba't siya kumain ng grass? Eh, mayaman niya siya. Tapos, tapos tumira siya sa bundok, sa jungle. Kasi nga, nasira yung katinuan niya. At pag pinarusaan ka ng Diyos, ganun ang mangyayari siya. Gusto ba maging ganun? Ano gusto mong parusahan ka ng Diyos? Yeah, at least, maging mahirap ka lang. Okay na yun. Mahirap yung kaso. Ayaw mo nun. 
Pero isa sa pinakamatinding ginagawa ng Diyos at kaparusahan niya pag nasiraan ng utak. Okay? Sinabi yun kay Nebuchadnezzar. Ganon din yung mga bading ngayon. Di ba? Sabi sa Romans 1, God gave them up. Okay? Okay, sabi dito, isa sa mga parusa ng Diyos sa kanila ay ito. <coughs> they glorified them not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Yung puso ito ng tao, kahit paano, alam mo yung tamat mali. Pero pag pinaitim yan, anong sabihin nun? Sila pa ang nagpaitim? Hindi, sabi dyan, darkened. So, hindi mo alam kung sino, pero tingnan natin later dito. Yan, sabi dito, wherefore God also gave them up. Ang Diyos na mismo ang naggawa sa kanila, ganun. Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Sabi dyan, gave them up to uncleanness through the last of their own heart to dishonor their bodies between them. So, ang dishonor, isa ko yan, alam nyo ba yung galang dapat yung katawan nyo, mga bata, okay? Lahat tayo, katawan nyo, gagalangin nyo yan. Kaya lagi lang sinasabi sa mga babae, mag, ah, magbuhis kayo ng maayos, di ba? Kasi pag pinapakita mo na yan, woo! By the way, kaya nga mahal yung bahay sa kanila, di ba? Yung mga pista, nabagit ko kanina, kasi baliwala na sa kanila yan. Eh sabi ng boss ko, pangita ko eh. Mabayaran ng malaki, di pangita ko. Kaya sa'yo na pinabayaran ng mahal kasi, hindi mo dapat gawin yun. Bago mo gawin yun, nasira na ulo mo. In a way, ha? In a way. Pero itong mga bakla, sobra na to. Okay, mamaya, makikita natin. Sabi yung dishonor their bodies, hindi na nila ginalang yung katawan nila. Ang sabi dyan, dito sa 26, for, God, uh, for this cause, dahil hindi nila ginalang ang Diyos, galit sila sa Diyos, sabi dito, God gave them up unto vile affection. Pag sinabing vile, disgusting yung nakakadili. Okay? Sabi dyan, yung affection, yung pagmamahal, di ba? Masama ba yung pagmamahal? Hindi, maganda yung pagmamahal. Kasi pag sinabing vile affection, nakakadiling pagmamahal, ibang klase na yun. Okay? Eh, mahal ko sila eh. Kapo ako na laki, mahal ko. Sabi na nakakadiling yun. Kaya sabi dito, even the women did change the natural use into that which is against nature. Pag sinabing against nature, ang babae dapat sa lalaki, lalaki sa babae. Yun ang nature. Pag sinabing against nature, kabaligtaran na. Okay? Kaya sabi dyan, yung mga babae daw ay umatay na rin sa babae. At sabi dito sa 27, yung mga lalaki, iniwanan nila yung babae, ayaw na rin sa babae, pero dapat ang normal na lalaki, gusto babae. Pero ito, dahil nga na pinagusahan sila ng Diyos, ano sabi dito? Burn in their own last toward another, men with men, working that which is unseemly. Pag sinabi unseemly, hindi bagay yun ha, ba't babae yung babae, lalaki? So sabi dito, sinasabi ko lang dito is pinarusahan sila ng Diyos. So ngayon, gusto mo ba tayong parusahan ng Diyos? Nakakatakot pag pinarusahan ka ng Diyos. Pwede kang maghira, pwede kang mawala ng kamay, pwede kang mawala ng tabaho, pwede kang... Pwede kang mag... Iyon ang pinakamalala. <coughs> Kaya yung... Uh, sinong mas malala? Si Nebukad ni Sara o yung mga bakla? Parehas. Parehas. Pero sino mas malala? At least si Nebukad ni Sara kasi binalik pa siya ng Diyos. So, malala yun na kasi naging utak animal siya eh. Pero binalik siya ng Diyos kasi yung babalik tayo sa ating uh, uh, verse, sabi doon, gusto lang kasing makita ng Diyos na ang tao ay ulitin ka sa inyo, sabi doon, to the intent that the living may know that the most high rule it in the kingdom. Para lang maintindihan ng mga tao, ang Diyos pa lang, dapat matakot tayo sa Diyos. Pag sinabi niya, huwag natin, na huwag natin gawin, huwag natin gagawin. Okay? Kasi nakakatakot siya pag siya na nagparusa. Kontrol mo ba yung utak mo? Pag nawala yung katinuan mo, wala na. Kaya sabi dito, yung mga bakla ngayon, pinabayaan na ng Diyos. Ngayon, yung mga bata pa dyan, lahat ko sinasabi, hindi ako naniniwala na lahat ng bakla, wala na pag-asa. Ngayon, yung mga bata-bata, yung bata-bata, mga nalito lang yan, mga minsan na ano yan eh, mga na, na-influensyahan, tsaka mga na, tawag dito, mga na-molesya. Okay? Kaya ingatan nyo yung mga anak nyo. Ngayon, pag talagang bumigay na yan, yun na yun. Wala na pag-asa yan. Okay? So bakit natin inaaral to? Kasi nga, sabi dito, para maintindihan natin na matakot tayo sa Diyos. Kasi pag siya ang nagparusa, tapos tayo pare-pareho. Ngayon, sa so, next week, 
maganda ang detailing kayo sa next week. Ano pag aaral natin? Sa New Testament naman. Ano ang gusto ng Diyos? Okay? Sa Old Testament nakita natin, gusto niyang parusahan to, gusto niyang parusahan niya, gusto niyang... Bakit gusto niya ganun? Parang sama ng Diyos. Hindi. Makikita natin yan na kaya niya pinaparusahan yung masama para yung mga mabuti talaga ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. ba? Diba? Imagine mo kung lahat na lang tayo, yung tatlo yung anak ko, na malaki na, <coughs> gusto ko, maging mabuti sila, yung isa, gumawa ng masama, okay lang yan. Eh, sabihin ng kapatid, eh, okay lang pala gumawa ng masama, eh, di ba? Hindi pwede yun. So, dapat may parungo sa yun. Di ba? Tama ba yun? Pinapalo ba kayo pag masama kayo? Yan yung pangaminin, eh. Pinapalo ka ba, Peter, pag masama ka? O, oh, di ba? Si, ano, si Diana. Si, ang pangalan mo? Jason. Pinapalo ka ba pag masama ka? Yan, di ba? Si, ano, si Jerome, malaki na dito. <laughs> si AJ. So, lahat tayo dapat, sinabi sa Bible, paluin nyo ang bata para alam nila ang dapat nilang gawin. At hindi nila dapat gawin. Kung dapat yung gawin, yung hindi nila gawin. So, next week, napaganda kasi, ito na yung final-final. Bakit gusto ng Diyos ito? Anong gusto ng Diyos? Ang purpose niya sa Old Testament, para sa anong dapat yung parusahan? Sa New Testament, tingnan natin next week, okay? Okay, let's pray. Bakit na, maraming salamat sa oras na ito na kami po yung nag-aaral yung salita. Bakit na, we pray. Na natuto kami dito sa mga bagay nito ng Panginoon ng inyong mga purposes pala sa Old Testament lahat ay mabuti pero minsan parang masama but we pray na maintindihan namin ang para sa nang sinasabi nyo ginagawa nyo Panginoon na gawaan nyo rin pulog kami sa aming mga mga kahinahan Panginoon yung mga dapat ayusin sa amin Panginoon ayusin nyo po patawarin nyo po kami but gabayin nyo kami Panginoon na why kami mahalin namin yung salita mahalin namin ang ang Church Lord, ang inyong kalooban, alamin namin itong mga bagay na ito upang kami na po uh, masumpungan yung matapat at uh, sumunod at pleasing sa inyong uh, harapan pang inyong pray Ngayon pong uh, malulati lagi pang inyong. In Jesus name we pray. Amen. Okay, tapos na po tayo.